जी नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर आपके प्लेटफॉर्म पर द न्यू लाइसियम फॉर इंग्लिश लिटरेचर दिस इज डॉक्टर जे के तिवारी हेयर शाम के साढ़े आठ बज चुके हैं यू आर मोस्ट वेलकम इन योर गोल्डन आवर सेशन जी मीरा सारिका आदू द लिटिल कोरियोग्राफर नरेश राठौर नूरी खान सभी को नमस्ते शाम वाली सभी को नमस्ते सभी को शाम वाली गुड मॉर्निंग सभी को जय श्री राम सभी को शत श्री अकाल सभी को असलम एट सभी के स्वागत है एवरीबडी इज वेलकम टू योर प्लेटफॉर्म Uh, if you have any doubt any query any question please do share with me and uh, after addressing your query i will go forward if you have any problem regarding today's video the video that uh, i have i had uploaded in the morning and i hope you would have viewed the video you would have watched the video you would have commented as well as shared right ji prospike lovers priyanka pathak ajay sarika shashi सभी को नमस्ते जस्ट चैनल शेयर करिए फटाफट एंड जस्ट शेयर योर चैनल एंड देन आई शेल स्टार्ट योर क्वेश्चनिंग राइट क्वेश्चन तब शुरू होगा जी वाले चलिए स्वागत है कोई डाउट वीडियो देख ली ना आज वाली द वीडियो दैट वाज अपलोडेड इन द मॉर्निंग आई होप यू व्यूज देखा है ना कोई डाउट तो उसपे नहीं है कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन तो नहीं है और इफ कोई डाउट कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन नहीं है देन ओनली आई कैन प्रोसीड राइट सो लेट्स स्टार्ट आई हैव डन डन यू हैव डन गुड इवनिंग बुशरा हाउ आर यू सो लेट्स गो अहेड जी डीपी सर जी जी नरेश जी बिफोर स्टार्टिंग क्लास यू टेक क्वारी इट मेक्स यू यूनिक आई थैंक यू सो मच आई ऑलवेज टेक क्वारी और मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई का मतलब ये थोड़े ना है कि टीचर आए और सत्यनारायण भगवान की कथा सुना के चला जाए और सब कुछ वन वे चलता रहे क्वेश्चंस लेना आंसर्स करना यही तो टीचर का काम होता है यार है ना जी टेक माय नेम टू आपका नाम क्या है यादू द लिटिल कोरियोग्राफर जस्ट लेट मी आर नो योर नेम देन आई कैन नेम यू ना जी लकी गुड इवनिंग जी तुम्हारा क्वेश्चन क्या था नूरी जी अपर्णा जी गुड इवनिंग व्हाट वाज योर क्वेश्चन नूरी प्लीज डू शेयर अगेन कुछ लिखा था आपने मुझे याद आ रहा है टेलीग्राम पर आपने कुछ लिखा था है ना चलिए याद है तो बताइएगा लेट्स स्टार्ट लेट्स प्रोसीड क्वेश्चन नंबर वन इज कमिंग टू योर स्क्रीन ईगरली वेटिंग फॉर दैट ओके कमॉन द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट रीड द क्वेश्चन मेक द आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर is not directly referred in T.S. Eliot's magnum opus The Waste Land. Nandini is your name, right Nandini? Aisa kariye channel par apna naam likh lijiye so that mujhe Nandini pata chalta rahe. Ha na? Chalo. Good evening everyone. Which of the following plays of William Shakespeare is not directly referred to In T.S. Eliot's The Waste Land, right? G, thank you so much, Mira. Thank you so much, and uh, happy World Teacher Day, you two. Next time, आप सब लोग teacher बन के आए, सब लोग teacher बने. यही मेरे तरफ से message है आपको और यही मेरी तरफ से दुआएं हैं आपको. G, Priyanka Pathak, Nuri, Bushra, Ajay, Naresh, Neha, Nandini. G. कविता जायसवाल जी गुड इवनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय विलियम शेक्सपियर इज नॉट डायरेक्टली मेंशन इन द पोयम द वेस्ट लैंड यू नो दैट टी एस एलियट हैज बरोज अ नंबर ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इन हिज पोयम द वेस्ट लैंड एंड इन फैक्ट द वेस्ट लैंड इज एन एग्लोमिशन ऑफ सेवरल टेक्स टेक्स विद इन टेक्सट so what which play is not mentioned in the waste land and right answer to the question is which one hamlet is mentioned coriolanus is mentioned the tempest is mentioned even the line of the tempest you if you would remember full fathom five thy father lies mentioned king lear does not find a place in thomas stunt's eliot poem 
द वेस्ट लैंड एंड द राइट आंसर इज बी नॉट सी राइट आंसर इज बी हु ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बट जिसने कुछ और करेक्ट किया है रेक्टिफाई योर सेल्फ खुद को करेक्ट कर लीजिए जी संगीता हेमलिता गुड इवनिंग एवरी वन सबको गुड इवनिंग हा प्लीज जैसे चैनल ज्वाइन करिए ना तो ऐसे पहले काम शेयर करने का किया करिए सो दैट ऑल द स्टूडेंट कुड ज्वाइन टूगेदर प्लीज डू शेयर द चैनल बहुत सारे लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है आर नीड है प्रेस्ड द बटन ऑफ लाइक राइट चल किंग लेयर से अगले क्वेश्चन पर आते हैं Neologism stands for. It is a literary word. What is the meaning of the term neologism? Neologism ki meaning kya hai? A word, a phrase, recently introduced into a language, or an old word that has been given a new meaning. A word or phrase. Recently deleted from a new uh, from a language or an old word that has been given a new meaning. A new word introduced from a foreign language, an old word from the classical literature. What is neologism? Neologism का मतलब क्या होता है हाँ? Dramatist ने इतना ग्रेट लिखा नहीं जितने ग्रेट आपके क्वेश्चंस होते हैं यस थैंक यू सो मच सारिका एंड द स्टूडेंट्स जो रिप्लाई करते हैं इन क्वेश्चंस के वो ग्रेटर होते हैं मेरे से भी है ना वो मेरे से भी ग्रेटर होते हैं आंसर बताइए न्यूलॉजिज्म का मतलब क्या होता है न्यूलॉजिज्म का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्ड्स या तो नए वर्ड्स का इंट्रोडक्शन कर देना या तो टू गिव अ न्यू मीनिंग टू द ओल्ड वर्ड किसी पुराने वर्ड को किसी ओल्ड वर्ड को न्यू मीनिंग दे देना दैट इज कॉल्ड न्यूलॉजिज्म राइट न्यूलॉजिज्म मींस टू गिव अ न्यू मीनिंग टू द ओल्ड वर्ड और टू गिव व्हाट टू गिव अ न्यू मीनिंग टू द ओल्ड वर्ल्ड या टू इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ल्ड इनटू लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड न्यूलॉजिज्म ऑल राइट देन न्यूलॉजिज्म इज अ न्यू वर्ड for all of you and now i have introduced a new word into your vocabulary and that is neologism all right that is new neologism next question that is third in memorial verses मेमोरियल वर्सेस इज अ पोएम मैथ्यू अर्नल्ड की पोएम हा एंड मैथ्यू अर्नल्ड पेज ट्रिब्यूट टू थ्री पोएट्स मैथ्यू अर्नल्ड पेड ट्रिब्यूट टू थ्री पोएट्स इन हिज पोएम द मेमोरियल वर्सेस एंड द क्वेश्चन इज हु वर द थ्री वो थ्री थे कौन से जिनको उन्होंने प्रेस किया है अप्रिशिएट किया है गेटे शेक्सपियर वर्ड्सवर्थ गेटे शेक्सपियर मिल्टन शेक्सपियर मिल्टन वर्ड्सवर्थ और बायरन वर्ड्सवर्थ एंड गेटे दिस इज द राइट स्पेलिंग लॉर्ड बायरन लॉर्ड बायरन वर्ड्सवर्थ और गेटे जी सारिका कविता नेहा साक्षी नूरी नरेश कविता कविता सपना एनीबडी एल्स राइट आंसर टू द क्वेश्चन the three poets who were paid tribute by another poet matthew arnold in the poem memorial verses were lord byron william wordsworth and goethe goethe has been described as the sagest head of europe europe ka sagest head describe kiya hai bataya hai goethe ko matthew arnold ne all right Byron, Wordsworth, and Goethe. Proceed. I wandered lonely as a cloud. I wandered lonely as a cloud. This is a sonnet by William Wordsworth, also known as. Sorry, what is 
द फिगर ऑफ स्पीच यूज हियर विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज हियर जी प्रियंका रिंकी माइल स्टोन स्वाति गुड इवनिंग यू आर लेट राइट थ्री क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन कॉम्प्लीटेड बट डोंट वरी I wandered lonely as a cloud. Words like as, like like, like such, like such as, when they are introduced in a sentence, they make a direct comparison between two things. And when there is a direct comparison between two things, the figure of speech is. Sab ka sahi answer hai. The figure of speech is simile. The figure of speech is simile. Right answer is B. And this is the opening line of Wordsworth sonnet, Wordsworth poem, Daffodils. Right, Daffodils ki line ha. And everybody knows the answer. May I proceed to the fifth question? Still query? Kuch ho? Please do share. वाओ एक करोड़ का क्वेश्चन हा इन द फॉल ऑफ हाइपीरियन किड्स किड्स इज म्यूज फिगो इज फॉल ऑफ हाइपीरियन में किड्स की म्यूज फिगर कौन है हु इज म्यूज यू नो दैट इन क्लासिकल ग्रीक माइथोलॉजीज देयर आर टोटल नाइन म्यूजेस देयर आर टोटल Nine muses and nine muses are the nine sisters, and nine sisters are the daughters of Nemosin and Zeus. Zeus and Nemosin. Inke daughters hain nine muses, and if you had watched my video of today. अगर आपने देखा था ना अगर देखा होगा तो एक म्यूज आज भी आपको मिली होगी है ना एक म्यूज आज भी आपको मिली होगी म्यूज ऑफ कॉमेडी हु इज म्यूज ऑफ कॉमेडी नीरू हु इज म्यूज ऑफ कॉमेडी कौन बताएगा अभी बम गिरेगा डोंट वरी अरे वाह नहीं भाई कोई बम नहीं गिरेगा राइट right आंसर जो है इस क्वेश्चन का दैट इज Montia. Right answer is Montia. Montia is the muse who is worshipped in the poem "The Fall of Hyperion." But my question was, who is the muse of comedy? Comedy ki muse kahan hai? If you have watched today's video on comedy, first lecture, aaj aapko mil gaya na comedy par, aur second part of comedy aapko milega kal morning me ten o'clock par. टेन ओ क्लॉक पर प्रीमियर किया जाएगा द सेकेंड लेक्चर ऑन कॉमेडी और सेकेंड लेक्चर में इटालियन कॉमेडी कॉमेडी आडिल आर्टी रोमांटिक कॉमेडी एलिजबीथन कॉमेडी शेक्सपीरियन कॉमेडी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स रेस्टोरेशन कॉमेडी एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी आर्टिफिशियल कॉमेडी राइट कॉमेडी ऑफ मैनर्स सेंटिमेंटल कॉमेडी कॉमेडी ऑफ मीनास एंड मॉडर्न ट्रासिक कॉमेडी एंटी रोमांटिक कॉमेडी एंड सिट इतने सारे पॉइंट्स कल के वीडियो में आपको मिलेंगे दस बजे वेट करिएगा जी माशूम आदि जी नमस्ते कैसी हो या कैसे हो पता नहीं तो जेंडर ही क्लियर नहीं हो पा रहा है है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आंसर तो आपने बताया नहीं म्यूज ऑफ कॉमेडी इज थालिया यस एब्सोल्यूटली नेहा म्यूज ऑफ कॉमेडी इज थालिया और इसीलिए आपको पूरी पिक्चर सहित बताता हूं सो देट यू कुड रिमेम्बर द पिक्चर पिक्चर ज्यादा रिटेन होती है दिमाग में उसको रिटेन करने के लिए पिक्चर देते हैं यस आई एम ऑलवेज राइट हेम लेता नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स आई फॉल अपॉन द थॉट्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड Expresses the pathetic cry of a wounded heart from right pathetic cry. Who is so much pathetic? Male who? अरे वाह कोई बात नहीं यार male और female में क्या रखा है? What's in name? 
ये शेक्सपियर की लाइन है है ना कोई बात नहीं क्लियर हो गया ना मासूम आदि आदि से वैसे फीमेल लग रहा था मुझे मेरे कोई गलती नहीं है ऐसा पढ़ाया जाता है बताया जाता है अगर बड़ी की मात्रा लगी हो बड़ा आ की मात्रा लगी हो तो फीमेल नेम होता है जैसे थालिया है ना फीमेल नेम है ऐसे रामा फीमेल नेम है राम मेल होता है है ना ऐसे मुझको लगा इसी लॉजिक पर बाकी यू आर राइट बिकॉज इट इज योर पर्सनल नेम पर्सनल चॉइस एंड आई एम नॉट सो मच जेंडर सेंसिटिव आई क्वेश्चन पर आते हैं पैथेटिक क्राई है पीबी शैली की एंड इन विच पोएम ही लैमेंट्स In which poem he laments? This was the question, and the name of the poem is "Ode to the West Wind." Name of the poem is "Ode to the West Wind." हाँ जी नूरी बताया होगा ऊपर चला हो गया मैसेज नहीं देखा होगा. Right, I fall upon the thorns of life. I bleed. This is the line from the poem "Ode to the West Wind." Ode to the West Wind की ये लाइन है. Right answer is. सी हा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं व्हाट इज माइम माइम इज अ छोटा सा क्वेश्चन है पढ़िए देखिए अ प्ले फुल ऑफ शॉर्ट डायलॉग अ प्ले विद नो डायलॉग अ पोएम विद बेस्टियल कैरेक्टर्स द स्टेट ऑफ इनोसेंस व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड माइम व्हाट डू यू मीन बाई माइम माइम क्या होता है फुल प्ले फुल ऑफ शॉर्ट डायलॉग्स अ प्ले विदाउट डायलॉग्स अ पोएम विद बेस्टियल कैरेक्टर्स या द स्टेट ऑफ इनोसेंस वॉट इज माइम जी नीरज कुमार मीरा सागर बुशरा प्रियंका पाठक नीरज भाई डबल आंसर बिल्कुल नहीं चलेगा अंशु यादव जी वेरी वेरी गुड इवनिंग अपना अपाइना एस जेड खान संगीता शर्मा सोनू अजय मिश्रा नो आइडिया स्वाति प्रॉस्पी के प्रियंका जूली नेहा नरेश सारिका वाव दैट इज द ग्रेट आंसर माइम इज द प्ले विदाउट डायलॉग Mime is a play without dialogue, and it is a type of dumb show. Dumb show सुना है ना D U M B dumb नहीं पढ़ते dumb पढ़ते हैं B O M B को bomb नहीं पढ़ते bomb पढ़ते हैं T O M B को tom नहीं पढ़ते tom पढ़ते हैं C O M B को comb नहीं पढ़ते comb पढ़ते हैं right बिल्कुल वैसे ये answer है Mime is a play with no dialogue. राइट विदाउट डायलॉग का प्ले है दैट इज कॉल्ड माइम ओ थैंक यू सो मच माइल स्टोन जी थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन अ प्ले विदाउट डायलॉग अ प्ले विद नो डायलॉग इज कॉल्ड माइम इट इज नॉट अ पोयम इट इज नॉट अ पोयम इन फैक्ट इट इज अ प्ले विदाउट डायलॉग माइम एंड डम शो is also a play without dialogue and dialogue is not important at all for a play what is important for a play action action is important not dialogue all right naya word pata chala mime ji mime se mimicry bana hai in the following cluster of poems by shali Which one has the voyage motif? Which one has the voyage motif? Four poems: Adonis, the Revolt of Islam, Ode to the West Wind, or Alastor. Voyage motif. Voyage means voyage means journey. Journey through water is known as voyage or Odyssey, a long journey. What is the meaning of which of the following is a poem that has the voice motif? Means the character narrator of the story of the poem believes in traveling and he travels a lot. 
जी कविता अजय नरेश स्वाति सोनू सारिका अजय मिश्रा मीरा बुश्रा प्रियंका शशि नूरी जूली वाई इज मोटिव क्लियर हुआ ना अर्जुन नाइस इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ किड्स रिटर्न बाय पीबी शैली एन एन एलिजी कुड नॉट हैव वाइल्ड मोटिव बिकॉज एन एलिजी टॉक्स अबाउट थिंग्स दैट आर स्टिल नाउ दैट आर साइलेंस्ड नाउ द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इज अ पोयम अबाउट रिवोल्ट नॉट अबाउट ट्रेवल द पोयम अबाउट द ट्रेवल इज अलास्टर आर द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड एलास्टर आर द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड हैज द वाइज मोटिव एंड एलास्टर मीन्स एविल जीनियस एंड ही ट्रेवल्स अलॉट एंड दैट हैज अ वाइज मोटिव राइट आंसर इज डी राइट प्रियंका पाठक शशि दुबे नूरी जूली नीरज मासूम संगीता शर्मा प्रतिमा यादव एस जेड संजीव सिंह स्वाति चौधरी ये सब डी वाले हैं सबके आंसर्स करेक्ट हैं अब ये मत कहिएगा कि मैंने भी दिया था और आपने नाम नहीं पढ़ा कि नाम आपका पीछे हो चुका है और मैंने देखा सारा है सबका नाम देखता हूं ऐसा नहीं है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ वर्ड्स whose pronunciation imitates the sound of the words describes pronunciation whose pronunciation imitates the sound of the words pronunciation and sound of the words are same wo kya hota hai alliteration onomatopoeia oxymoron personification simple question ha और एवरीबडी नोज द आंसर जी नेहा प्रियंका एस जेड जी मनोज जी प्रणाम अभिषेक कुमार नूरी जूली अजय राइट साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन मीनिंग सब सेम होती है उसे कहते हैं अनमोटिपिया अनमोटिपिया इज द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ साउंड लाइक मरमरिंग राइट मरमरिंग बजिंग बस सही क्लियर हो जाता है कि इट इज साउंड एंड द फिगर ऑफ स्पीच जो है दैट इज अनोमोटोपिया नॉट एलिटरेशन नरेश योर आंसर इज नॉट करेक्ट ऑल राइट क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डील्स विद नेवरली रिलेशंस नेवरली रिलेशंस पड़ोस के रिलेशन से कौन डील करता है बर्चेस मेंडिंग वॉल होम बरियल स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्टोई इवनिंग ऑल द फोर पोएम्स वर कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम टॉक्स अबाउट नेबरली रिलेशन जी टॉक्स अबाउट नेबरली रिलेशन पड़ोस के रिलेशन की बात करती है जी लकी अजय नीरज प्रतिमा नरेश प्रियंका सारिका प्रॉस्पी के सब्बाश जया हितेश अभिषेक जूली शशि नीरज एस जेड अशोक कुमार संजीव सिंह एम ए फाइनल ईयर हां जी बिल्कुल द मेंडिंग वॉल इज द पोएम गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स किसकी लाइन है मेंडिंग वॉल की एंड द पोएम मेंडिंग वॉल टॉक्स अबाउट द नेबरली रिलेशन नेबरली पड़ोस के रिलेशन की बात करती है ऑल राइट right? कितने लोगों ने अभी चैनल शेयर नहीं किए सेल्फिश बने हुए हैं खाली खुद ही देख रहे हैं बाकी दूसरे का ख्याल नहीं रख रहे कितने लोग हैं बताइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर द टेम्पेस्ट इज एसोसिएटेड विद द अर्थ 
right there are two types of characters in the tempest associated with earth and associated with air airy characters and earthly characters there are two types of characters right ji hayat ji namaste there are two types of characters airy characters and airy character is aerial airy character is aerial and the question is who is associated with earth earth se kaun associated ha right the character associated with earth is kaliban actually the real earth where prospero and miranda have settled belonged to kaliban ariel was punished there और पनिशमेंट उसको क्या मिला था ही वॉज हैंग्ड फ्रॉम अ ट्री एंड वेन प्रोस्पेरो रीच देयर प्रोस्पेरो मेक्स हिम फ्री ऑन द कंडीशन दैट ही विल एरियल विल हेल्प प्रोस्पेरो प्रोस्पेरो की हेल्प करेगा एंड आफ्टर फ्यू डेज ही विल बी रिलीज और उसके लिए वो काम करता है राइट right? उसी के लिए काम करता है और कैलिबन जिसका घर होता है He was deprived of all the facilities. सबसे deprived कर दिया जाता है उसका खुद का घर दूसरे लोग आके अकुपाय कर लेते हैं That is colonialism. And Shakespeare के लिए from Shakespeare's point of view, the play is a colonial play. All right? जगा दीजिए एस एड चार्ल्स डिकेन्स caricatured utilitarian thinking with telling directness in his portrayal of in which character charles dickens caricatured the utilitarian philosophy of jeremy bentham and j s mill jeremy bentham and j s mill ki theory utilitarian philosophy was character uh, caricatured by charles dickens in his novel the hard times and through which character he caricatured he satirized utilitarian philosophy and there is only one character who belongs to hard times and that character is thomas Grad Grind. Thomas Grad Grind is the character who belongs to hard times, and Thomas Grad Grind is a school master. He runs a school, and the teaching, the pedagogy of this school is based on utilitarian philosophy. And what is utilitarian philosophy? Utilitarian philosophy means maximum good for the maximum people. Maximum good, maximum people के लिए जो है उसको बोलते हैं utilitarian philosophy and thomas gradgrind is the symbol of utilitarianism all right the right answer to the question is b not d right d answer nahi ha pratima right answer is b ashok maurya and pratima they are with d ankita rani aa gayi hai sham wali good morning aapko bhi next question a school of poets who focused on the theme of death the pain of bereavement and the longing for immortality longing for immortality theme of death the pain of bereavement what was the name of this school good evening jyoti What was the name of that school? Platonic school, graveyard school, Platonic school, or Frankfurt schools? There are four schools given, right? Four schools are given. Or which of the school was represented by the theme of death, pain of bereavement, and longing for immortality? Yes, come on. क्वेश्चन नंबर थर्टीन आंसर नंबर जी कविता अजय एस जेड स्वाति नरेश 
वट इज द राइट आंसर धर्मपाल अभिषेक कुमार द नेम ऑफ द स्कूल विच रिप्रेजेंट विच इन कॉर्पोरेट ऑल दीज थीम्स वॉज द ग्रेव यार्ड स्कूल एंड दिस ग्रेव यार्ड स्कूल इज ऑल्सो नोन एज चर्च यार्ड स्कूल दीज पोएट्स आर ऑल्सो नोन एज चर्च यार्ड स्कूल पोएट्स एंड दे डील विद द थीम ऑफ डेथ दे डील विद द थीम ऑफ इमोटैलिटी एंड दे डील विद द थीम ऑफ पेन ऑफ बिलीवमेंट एटीन सेंचुरी का एक स्कूल है राइट एटीन सेंचुरी का स्कूल है और उसी के पोएट थे टॉमस ग्रे राइट एलिजिलिटी इन कंट्री चर्च यार्ड देन देर आर सेवरल बुक्स ऑन द थीम्स राइट ऑन द थीम्स ऑफ इमोटैलिटी बिलीवमेंट एंड पेन फॉर डेथ और राइट एडवर्टीजमेंट बहुत आ रहा है कहा से आ रहा है एडवर्टीजमेंट किस स्टेट से आई वैकेंसी किसी और स्टेट से आई है क्या वैकेंसी नीरज कुमार में नहीं आ रहा है तुम्हारे में आ रहा है सेटिंग वोटिंग को चेंज करो विच ऑफ दी फॉलोइंग इज मिस मैच मिस मैच कौन सा है जीपीके मोस्ट वेलकम मैरी एलमैन थिंकिंग अबाउट वीमेन नॉर्मन मैलो द प्रिजनर ऑफ सेक्स केट मिलेट सेक्सुअल पॉलिटिक्स या फिर All are matched. Which of the following is mismatched? Mismatched कौन सा है सारे मैच ने तुम्हारे में भी आ रहा है कल से कुछ पैसे वैसे दे दो ना फिर YouTube वालों को है ना कुछ पैसे वैसे YouTube वालों को दे दो YouTube Prime ले लो तो ना आए शायद पता नहीं नो no आइडिया मैं तो कभी YouTube देखता नहीं हूं खाली दिखाता हूं बस कभी भी मैं किसी का YouTube चैनल नहीं देखता और सिर्फ इसलिए नहीं देखता ना कि कहीं ऐसा ना हो मैं उसकी तरह पढ़ाने लग जाऊं जिसको देख लू इसलिए मैं अपनी यूनिकनेस बचाने के लिए अकेले ही अपना ही चैनल खाली चलाता हूँ बिना किसी का देखे हुए मेरा म्यूज कोई इंस्पिरेशन हा नहीं विच ऑफ दी फॉलोइंग इज मिस मैच एंड द आंसर इज ऑल आर मैच सब के सब मैच है कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है मैरी एलमैन की बुक है थिंकिंग अबाउट वुमेन नॉर्मन मेलर की है द प्रिजनर ऑफ सेक्स एंड केट मिलेट की सेक्सुअल पॉलिटिक्स राइट सारे ऑप्शन नए हैं इसमें इसलिए आंसर इसका आज डी कर दिया है कल आएगा जब तो अलग अलग आएगा All right. Next question. Which of the following statements on the prelude by Wordsworth is not true? Right. Regarding Wordsworth and his prelude, comes a true nahi ha. It was published posthumously. In this poem, Wordsworth records his development as a poet. The poem runs to fourteen books. और ऑल करेक्ट क्या आंसर है इट वॉज पब्लिश पास्ट मसली इन दिस पोएम वर्ड्स वर्थ रिकॉर्ड हिज डिवेलपमेंट एज अ पोएट द पोएम रन टू फोर्टीन बुक्स और ऑल करेक्ट द पोएम प्रिल्यूड वॉज पब्लिश इन एटीन हंड्रेड फिफ्टी आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्स वर्थ हिज वाइफ got the poem published it was an autobiographical poem right it was an autobiographical epic so it talks about the development of wordsworth as a poet aur do jaise sahi ho gaye taise third apne aap correct hai all correct hai right all correct hai the poem is divided into 14 books 14 books mein divided poem all the options are Absolutely right, absolutely correct. Well done. Next पर चले proceed करें Yes. Once again from romanticism, and this is a very simple question. Diwali sale के आज आ रहे हैं सर खरीदो कुछ 
है ना वैसे तो आप एड देखोगे नहीं तो यूट्यूब वालों ने भी सोचा होगा कि तिवारी सर के क्लास में लगा देते हैं कुछ लोग देख लेंगे प्रियंका जी ने क्या लिख दिया जो तुम्हें ग्री हो गई कविता क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द डेट ऑफ रोमांटिसिज्म द डेट ऑफ रोमांटिसिज्म वेरी सिंपल क्वेश्चन है रोमांटिसिज्म स्टार्ट विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स इन सेवनटीन नाइनटी एट राइट देखिए मीरा में कोई एड नहीं आ रहा है इन्होंने पहले शॉपिंग कर लिए सब अच्छा आपके क्लास स्टार्ट होने के बाद अब कोई और चैनल नहीं देखते हैं दैट्स ग्रेट न्यूज राइट रोमांटिसिज्म इज यूजली अज्यूम द डेट विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स इन 1798 एंड रोमांटिसिज्म कंक्लूड्स विद द डेथ ऑफ सर वाल्टर स्कॉट इन 1832 पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स इज द ओपनिंग ईयर and death of walter scott is the closing year share karne pe badi problem or advertisement dono mein nahi matlab acha ye baat hai share karne pe channel na to koi problem hoti hai aur na to advertisement aata hai matlab advertisement unhi pe aata hai jo share nahi karte na ye sahi raha ab dekh lo kisne kisne share nahi kiya hai usi par advertisement aa raha hai ye ke bhi तरीका पता चला थैंक यू नोरी ग्रेट नॉलेज रॉबर्ट फ्रॉस्ट फर्स्ट पब्लिस्ट पोयम वॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फर्स्ट पब्लिस्ट पोयम कौन सी थी फर्स्ट पब्लिस्ट पोयम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज माई बटरफ्लाई मिंडिंग वॉल गिफ्ट आउट राइट और अ बॉयज वेल जी नरेश सही है आप सोनू ने तो कुछ और ही आंसर बता दिए सोनू हितेश अजय बुशरा दे हैव डिफरेंट आंसर जी श्रुतिका वाघमारे नीरज कुमार कविता अपर्णा शुबोध आरती निषाद मेरा एम ए कंप्लीट नहीं हुआ है नेट का फॉर्म भर सकते हैं टू सेमेस्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और रिजल्ट आ गया है और तो आप फॉर्म बिल्कुल भर सकते हो राइट right? अपियरिंग में भर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा राइट right? जी मीरा सागर यू आर टू लेट मिनिंग वाल यहां कहां पे दिया है अच्छा दिया है फर्स्ट पोएम जो थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दैट वॉज माई बटरफ्लाई एन एल जी माई बटरफ्लाई एन एल जी This was the first poem by Robert Frost, and a boy's will was the first collection of poetry. Boy's will was the first collection of poetry, right? And my butterfly is the first poem by Robert Frost. So answer is A. G. Shrutika, you are absolutely right. Second semester का result तो आने वाला है बस दो चार दिन में आ जाएगा. इवेल्युएशन कंप्लीट हो गया है अरेंज द फॉलोइंग एलिजीज इन इंग्लिश इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्रोनोलॉजी लगाना है बड़ा टफ क्वेश्चन होता है क्रोनोलॉजी वाला है ना बता दीजिए एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्च यार्ड एडोनेस थार इन मेमोरियम इफ यू रिमेंबर द डेट देन यू विल क्लिक द राइट आंसर And if you don't remember, then you will guess. लगाइए guess, देखिए क्या आता है answer. देखिए एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड इन थ्री ऑप्शन एलिजी ओपन कर रही है तो ऑब्वियसली तुक्का भी लगाना है ना तो आप इस वाले को डिलीट कर देंगे थ्री एलिजी है अब इसी में से देख लेते हैं कौन सी होनी है एल जी रिटर्न इन द कंट्री चर्च यार्ड वॉज पब्लिस्ड इन एटीन सेंचुरी 
in 1751 that's why it is given here then adonis is given at the second place in two options adonis was written by shelley shelley was a romantic poet and in memoriam was written by uh, alfred lord tennyson and he was a victorian poet so romantic age comes first followed by in memoriam isliye c bhi option ab hat gaya ab dusre number par hai adonis that was published in 1822 and it was an elegy on the death of john keats by p b shali now you have two options one and two right a and b ab to kuch nahi batana hai na answer is final in memoriam was published in 1850 and thyrsis was published in 1864 so right answer to the question is a नहीं बी इज द राइट आंसर इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है इसका करेक्ट आंसर ए नहीं है ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए ये एक फिल्म का पोस्टर है और फिल्म थी राही और ये हीरो है उसके देवानंद देवानंद नलिनी जयवंत बलराज सानी मनमोहन कृष्ण और एक फिल्म बनाई थी के ए अब्बास ने और क्वेश्चन ये पूछा है कि हिंदी फिल्म राही इज द एडोप्टेशन ऑफ किस नॉवेल का एडोप्टेशन है फिल्म राही द गाइड ओल्ड मैन एंड द सी टू लीव्स एंड बर्ज और कांथापुरा इफ यू आर अ गुड मूवी वॉचर then you will correct the answer g naresh has given answer kanthapura and apart from him except him ashok maurya is also with kanthapura and and all others are with the leaves and the bud all right leaves and the bud shabash the movie the hindi film rahi the guide खुद ही मूवी है गाइड के नाम से तो ये तो नहीं हो सकती इसलिए ए आंसर प्रियंका पाठक ने दिया है और जूली ने पहला गलत गाइड नाम से ही गाइड मूवी है दो उसके भी हीरो देवानंद ही है पहला ऑप्शन रिजेक्टेड ओल्ड मैन एंड सी वॉज पब्लिश इन 1953 एंड द मूवी राही वॉज मेड इन 1951 तो नॉवेल पहले और ये तो बाद में नहीं हो सकता ना एंड टू लीव्स एंड द बर्ड इज द राइट आंसर टू लीव्स एंड द बर्ड वाज पब्लिश्ड इन 1945 एंड द मूवी राही वाज बेस्ड ऑन दिस नॉवेल ऑफ मुल्क राज आनंद मुल्क राज आनंद की नॉवेल थी इसी पर बेस्ड थी राही मूवी ऑल राइट राही इसी पर बेस्ड थी अभी जाइएगा क्लास के बाद तो देखिएगा चैनल खोल करके यूट्यूब पर तब आप उस पर नहीं कहोगे कि उस पर भी ऐड बहुत आता है है ना खाली क्लास में हमारी ऐड आता है लीजिए आंसर बगल में लिखा है क्वेश्चन सामने पढ़ लीजिए आंसर टिक कर दीजिए पोएट्री इज अ वे ऑफ टेकिंग लाइफ बाय थ्रोट पोएट्री क्या है गला दबा के मार देना टेकिंग लाइफ बाय थ्रोट पोएट्री इज अ वे ऑफ टेकिंग लाइफ बाय थ्रोट दिस इज द ओपिनियन ऑफ द पोएट किसका ओपिनियन है दिस इज द ओपिनियन ऑफ एन अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ओपिनियन ही है राइट आंसर इज डी सो किसी का आप गलत नहीं जाएगा across the black water across the black water is a poem by hadi play by t s eliot novel by mulk rajanand short story by hemingway question number 20 first bataiye fatafat fatafat answer dijiye
नॉवेल है ना अक्रॉस द ब्लैक वाटर इज अ वॉर नॉवेल एंड फर्स्ट नॉवेल है बाय एनी इंडियन बेस्ड ऑन वॉर अक्रॉस द ब्लैक वाटर इज अ नॉवेल बाय मुल्क राज आनंद राइट अ नॉवेल बाय मुल्क राज आनंद आंसर इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन रेजी हंट रेजी हंट इज ए करेक्टर इन विच नॉवेल एंड दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन दे विल गिव द राइट आंसर राइट दे विल गिव द राइट आंसर रेजी हंट इज अ करेक्टर अपियर्स इन विच नॉवेल टू लिव एंड बर्ड पिलेज अनटचेबल द कुली All the four novels were written by whom? By Mulkaraz Anand. Mulkaraz Anand was an Indian short story writer and novelist. He was an artist, art critic, and he started a magazine called Marg. And Marg was an art magazine. Mulkaraz Anand was awarded Sahitya Academy for his novel Write the Morning Face and he was also awarded Indian Civilian Award right he was born in Peshawar Punjab and studied in Punjab University and then studied in England right he joined the Bloomsbury group he was a friend of EM Foster and em foster had written the preface to his first novel untouchable and reggie hunt is a character who appears in the novel two leaves and a bird two leaves and a bird is a novel that deals with that is set in awesome tea plantation aur wahi par character hota hai jiska naam hota hai delhi hunt a reggie hunt all right i am grateful for your positive influence On my life, smart city Ayodhya Dham ne apna naam mujhe bataya nahi hai. Kabi kabi class mein hamare aa jaate hain aur mujhe inspire kar jaate hain. Thank you so much for visiting me time and again, smart city Ayodhya Dham. And be positive, stay positive, make others positive. All right. Next question. That is question number twenty third. Chavand scene appears in Chavand scene is a scene in which Shakespearean drama Shakespeare ke kis drama me Chavand scene appear karti hai Hamlet in the fourth part one Measure for Measure or the Comedy of Errors in which play the Chavand scene occurs. The tavern scene appears. Hamlet, Henry IV, Measure for Measure, or the city, sorry, the comedy of errors. But I'll answer for that. Jee, very fast. Kavita A, Sarika B, Subodh B. Next, come on, come on. धर्मपाल बी सुबोध कुमार बी निरंकार मिश्रा बी शाबाश मीरा सागर जूली नरेश एस जेड खान प्रियंका चौधरी अशोक कुमार मौर्य अजय मिश्रा प्रियंका पाठक शशि दुबे सोनू बगोतिया राइट क्लिक कर दिया जाए फिर मेजोरिटी हेनरी फोर्थ के साथ है ना और मेजोरिटी हमेशा सही नहीं होती मेजोरिटी हमेशा सही नहीं होती जानते हैं ना मेजोरिटी इज नॉट ऑलवेज करेक्ट सो डू नॉट चेंज योर आंसर्स है ना डेमोक्रेसी है ये एंड इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एवरी वन इज फ्री टू क्लिक इट एनी ऑप्शन दो द राइट आंसर जो है यहां पर That is Henry Fourth Part One. Answer B. Yahan par majority sahi hai. Here majority is right. Tavern scene appears in the history play Henry Fourth Part One. In Hamlet, you have nunnery scene and you have 
ग्रेव डिगर सीन इन एज यू लाइक इट इन मेजर फॉर मेजर यू हैव वॉट इन मेजर फॉर मेजर यू हैव बेड ट्रिक सीन यू हैव हेड ट्रिक सीन राइट इन एज यू लाइक इट यू हैव टावर सॉरी इन हेनरी फोर्ट पार्ट वन यू हैव टावर सीन ऑल राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डज नॉट स्टार्ट अ पोएम बाई टी एस एलियट राइट विच ऑफ द पोएम्स डू नॉट स्टार्ट विच ऑफ द लाइन्स गिवन यो डज नॉट स्टार्ट अ पोएम बाई टी एस एलियट बताइए आंसर अप्रैल इज द क्रुअलेस्ट मंथ In my beginning is my end. The woman keeps the kitchen, make tea, words move, music moves. Right? These are the four lines from four different poems by T. S. Eliot. The answer is in uh, which of the following lines does not start a poem by T. S. Eliot? Right? Ajay has answered D. धर्मपाल डी नरेश बी नूरी डी नीरज सी अप्रैल इज द क्रुएलिस्ट मंथ इज द ओपनिंग लाइन ऑफ वेस्ट लैंड सो नो बडी हैज क्लिक्ड आंसर ए इन माय बिगिनिंग इज माय एंड दिस इज आल्सो द ओपनिंग लाइन ऑफ वन ऑफ द फोर क्वार्टेट्स वन ऑफ द फोर क्वार्टेट्स की ये भी ओपनिंग लाइन है और वो वन ऑफ द फोर क्वार्टेट्स है ईस्ट कोकर ईस्ट कोकर एंड द वुमेन कीप्स द किचन मेक टी ये लाइन जो है ये पोएम है जीरोसन एंड द लास्ट लाइन वर्ड्स मूव म्यूजिक मूव्स ये कहां से ली गई है This line has been taken from Burnt Norton. Burnt Norton, and the right answer is C. The woman keeps the kitchen, make tea. Is not the opening line. That right? it is not the opening line. Rest of the three are the opening lines of T. S. Eliot's poems. So, in ko note kar lijega. These are the opening lines. Very important. If you are preparing for NET examination or for PGT examination, these are the opening lines of T. S. Eliot's poem. Right, read the question first, read carefully, and then answer. Right, sometimes it is not necessary that you know the answer of all questions. You are still a student. You are in the learning phase. You are getting something, and be positive. कोई बात नहीं गलत हो रहा है होने दीजिए आज के बात नहीं होगा एंड न्यू क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं सही हो जाए सीखने के लिए आप आए हैं इसलिए ईगो की प्रॉब्लम बिल्कुल मत बताया बनाया करें कि मेरा गलत हो गया अरे मुझसे भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ऐसा नहीं है सो इट इज फॉर यू टू आंसर ऑल द क्वेश्चन विदाउट बींग फ्रस्ट्रेटेड विदाउट बींग डिजेक्टेड राइट right आंसर किया करिए पॉजिटिव होकर के सही गलत मैटर नहीं करता मैटर करता है कि आपने आंसर सही किया आपने आंसर किया भी है कि नहीं और फिर वही नूरी का जवाब सही है जो मैं बोलूंगा नहीं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दैट इज ट्वेंटी फिफ्थ दाउ सोल वॉज लाइक स्टार एंड डेल्ट अपार्ट देखिये आप किसी का गलत नहीं होने वाला है बोलिए फटाफट आंसर इसका बिल्कुल पक्का गलत नहीं होगा
एक रुपया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ये वर्ड्स वर्थ थे ऑन मिल्टन सो राइट आंसर इज ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सेलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन हु सेड दिस किसकी लाइन है ये चलिए हाफ ऑफ द क्वेश्चन बीन कंप्लीटेड एंड द सेकेंड हाफ स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सेलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मेन इन स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन हु सेड दिस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स कॉलरेज एस एलियट जॉन ड्राइडन और विलियम वर्ड्सवर्थ हु मेड दिस स्टेटमेंट राइट स्मार्ट सिटी प्रियंका पाठक एस जेड संयोगिता नीरज धर्मपाल शिब्बू अंकिता आरती काबाश राइट आंसर टू द क्वेश्चन द लाइन अपियर्स इन प्री फेस टू लिरिकल पायलट द लाइन अपियर्स इन Preface to lyrical ballads and preface to lyrical ballads was written by Samuel. Are uh, written by William Wordsworth, and this is the right answer. Wordsworth, in his theory of poetry, says that poetry should be written on the language of, in the language of common men, and on this point only. T. R. Uh, Samuel Taylor Coleridge and Wordsworth differed. राइट right, इसी मुद्दे पर दोनों डिफर करते हैं इसी पर अलग अलग होते हैं ऑल राइट सुमेधा नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसफर माइटी प्रॉफिट सीर ब्लेस्ट वर्ड्सवर्थ इन विच पोएम कॉल्स अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसफर माइटी प्रॉफिट सीर ब्लेस्ट इस पोएम की लाइन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन जी बिंदु यादव आर यू लैगिंग बिहाइंड आर हैव यू गिवन द आंसर टू दिस क्वेश्चन द लाइन अ पोएम इन विच वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स अ बॉय एज अ माइटी प्रोफेट अ बॉय as the best philosopher and the boy who is seer blessed in which poem he describes such a boy and uh, such a boy appears in a poem in an ode in fact and that is immortality ode that is called the great ode intimations of immortality recollections of early childhood this is the name of the complete ode written in two parts published in one answer is b immortality ode a child is best philosopher a child is best mighty prophet and seer blessed question number 28 now the question is on ben johnson ben johnson ki comedy pe question hai you didn't get to the video on ben johnson's comedy but question is here right question or video ko synchronize karke chaliye bahut sari cheeze you are going to learn right synchronize karne ka matlab watch the videos and then answer the questions ye yes, synchronization ha ben johnson's disliked what he disliked फैंटास्टिक कॉमेडी वाइड रेंजिंग क्रॉनिकल हिस्ट्री 
an stupendous tragedy the comedies of terence and plautus and the ability of satire to expose human vices and follies किसको वो डिसलाइक करते हैं मतलब यू हैव टू टेल द आंसर कि टू थिंग्स आर लाइक्ड बाय हिम और वो टू लाइकिंग कौन सी है और टू डिसलाइकिंग कौन सी है बोलिए आंसर जी प्रतिमा अंकिता बिंदु बिंदु इज ऑन ट्वेंटी सिक्स एंड वी आर ऑन ट्वेंटी एट रेनू जायसवाल इंद्रजीत यादव ये कौन सी कॉलरेज है भैया धर्मपाल सोनू आरती निषाद शाबाश अशोक कुमार मौर्य सपना की बीबी नेहा का डी और ज्योति का दीदी मीरा का सेकंड एंड फोर्थ ये कौन से ऑप्शन में है या तो ये जान लीजिए कि कौन से दो को लाइक करते हैं और या तो ये जान लीजिए कौन से दो को लाइक नहीं करते और ये आज वाले ही वीडियो पे क्वेश्चन है मैन जॉनसन तो आज वाले में नहीं थे ना बट क्वेश्चन ये वहीं का है बेन जॉनसन वॉज अ क्लासिसिस्ट राइट बेन जॉनसन वॉज अ क्लासिसिस्ट एंड इफ ही वॉज अ क्लासिसिस्ट इट मीन्स ही बिलीव इन दॉमेडीज ऑफ Terence and Plautus. Terence and Plautus were Latin comedians, Roman comedians. And the second one is that the ability of satire to expose human vices and follies. Ben Jonson was a satirical comedian. Satirical comedian भी है वो और वो comedies of Terence and Plautus को follow करते हैं तो दीज टू आर ट्रू तो विच टू आर इन करेक्ट क्योंकि इन ईच ऑप्शन क्या दिया हुआ है थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन तो करेक्ट है बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन वॉज जॉनसन डिसलाइक्ड वट टू ऑप्शन आर करेक्ट दैट बेन जॉनसन डिसलाइक्ड बेन जॉनसन डिसलाइक्ड फैंटास्टिक कॉमेडी And he disliked White Ranjil, Chronicle History and Stupendous Tragedy. First and second are incorrect, but in answer they are correct. In answer they are correct. All right, ये answer जो है, ये correct है, right? क्योंकि आपको dislike वाला answer बताने, B जो option दिया है, वो right correct है. What happened to your right hand's index finger? ये पूछ रहे हो ये स्किन की प्रॉब्लम हो गई है धीरे धीरे ये कवर हो रहा है हार्ड स्किन के वजह से थोड़ा सा इश्यू आ गया है राइट जी ममता शुक्ला नमस्ते वेलकम है आपका नहीं नहीं डोंट माइंड की तो कोई बात ही नहीं है आई डोंट हैव माइंड टू माइंड जो फैक्ट है वो फैक्ट आपको बता दिया राइट ये देखिए सारे में हो रहा है धीरे धीरे ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी रीड द क्वेश्चन एंड आंसर अरिस्टोटल आर्ग्यूड दैट पोएट्री प्रोवाइड्स ए आर एंड आउटलेट फॉर द रिलीज ऑफ इंटेंस इमोशंस हियर इज ए स्पेस एंड यू हैव टू फिल द राइट वर्ड कॉलेज स्टूडेंट हैं अच्छा जी नाम क्या है आपका अगर गुम नाम बाबा नहीं है तो कुछ तो होगा ना नाम कुछ हो तो बता दीजिए अगर बहुत दिक्कत ना हो शर्मा ना रहे हो या कुछ बताने लायक हो तो वैसे नाम तो एक ऐसी चीज है जिस पे हमारा कोई वश नहीं होता रखता तो कोई दूसरा है अपने कभी काम नहीं आता दूसरे हमेशा लेते रहते हैं जी जुबार मीर जी योर क्वेश्चन रिगार्डिंग कैंटेबरी टेल्स वेर आर योर क्वेश्चन डियर अरिस्टोटल आर्ग्यूड दैट पोएट्री प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड करती है पोएट्री पोएट्री प्रोवाइड्स सेफ आउटलेट फॉर द रिलीज ऑफ 
इंटेंस इमोशंस राइट सेफ आउटलेट प्रोवाइड करती है फॉर द रिलीज ऑफ इंटेंस इमोशंस अकॉर्डिंग टू अरिस्टॉटल ऑल राइट देन अच्छा दीपांशु सिंह नाम है आपका वाह ग्रेट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास क्वेश्चन नंबर थर्टी चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन किस लाइन में आता है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन द लाइन इज पैराडॉक्सिकल दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन माई हाथ लीप्स ऑफ टेबल टेन टिंटन एबी और माइकल जी शे निशा विहान वेरी वेरी गुड इवनिंग चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन अपियर्स इन टू पोएम्स बाय विलियम वर्ड्स वर्थ फर्स्ट इट अपियर्स इन द पोएम द रेनबो एंड अनदर नेम ऑफ रेनबो इज माय हार्ट लीप्स अप एंड देन वर्ड्स वर्थ यूजेस दिस लाइन इन द ओपनिंग स्टेंजा ऑफ हिस्स पोएम इमोटिलिटी ओड वहां पर इमोटिलिटी ओड में भी वो यूज करते हैं माई हाथ लिप्स अप में एंड इन इमोटिलिटी ओड फिलहाल राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ए माई हार्ट लिप्स अप की लाइन है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फर्स्ट a big question short answer the best actors in the world either for tragedy comedy history pastoral pastoral comical historical pastoral tragical historical tragical comical historical pastoral scene individ uh, indivisible a poem unlimited seneca cannot be too heavy nor plates to light for the law of writ and the liberty these are the only men there is a character who divides drama into several parts tragedy comedy history and then pastoral then pastoral comical then historical pastoral then tragic historical tragical comical pastoral and then He says that Seneca is not heavy. Seneca cannot be heavy, and Plato cannot be too light. Who is the actor? Who is the actor who catalogs such types of drama? Who is the actor who catalogs such types of drama? Who is the actor who catalogs such types of drama? Who is the actor who catalogs such types of drama? Who is the actor who catalogs such types of drama? Who is the actor who catalogs such types of drama? Who is the actor who catalogs such types of drama? Who is the actor who catalogs such types of drama? Who is the actor who catalogs such types of drama? Who is the actor who catalogs such types of drama? Who is the actor who catalogs such types of drama? Who is the actor who catalogs such types of drama? Who is the actor who catalogs such types of drama? in the play almost answer is with false stuff and a few have answered hamlet as well but a few have a few are with option b with polonius and some are with romeo so this question has all the options all right but this is a technical question well मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप कह सकते हो एंड आई हैड टोल्ड यू वन डेमलेट इज द मैन हु हैज द प्ले राइट स्पिरिट प्ले राइट की स्पिरिट है बट द डेफिनेशन द बाइफरकेशन या यू कुड से द कैटेलॉगिंग ऑफ दीज ड्रामाज वॉज मेड बाई पॉलोनियस नॉट बाई हेमलेट right answer to the question is b so whosoever have given has given b answer we should clap for them right answer is b neither a nor c nor d correct your answer and after the class search the lines on google and then you will get right answer once again the statement the cataloging was made by polonius in the play in which play in the play polonius appears in Hamlet. All right, right answer is B. All right, absolutely right. No confusion, no difficulty, no problem. Do share, then proceed. Read the question. Read the types of drama. 
Shakespeare mentions all types of drama that were being performed during the Shakespearean era, during the Elizabethan era. Right? Elizabethan era mein jitani type ke dramas the, Shakespeare has catalogued all types of drama in a dialogue, in a speech delivered by Polonius in Hamlet. Right? Polonius delivers the dialogue in Hamlet, in the play Hamlet and the Polonius was created by Shakespeare. He describes all types of drama in the play. Right? Fine. Fine then. Question number 32nd. According to Charles Lamb, which is the most unstageable play? Most unstageable play kaun sa ha? According to Charles Lamb. Most unstageable play according to Lamb is Hamlet, King Leo, Macbeth, or as you like it. Lucky Upadhyay says, a, Bushra says D, Sonu is with D, Nuri D, Sarika D, Julie D, Sayogita D, Sarika D, PK D, Kavita D, Shashi D, or Priyanka Pathak D, D. Anna? Chalo. Very nice. Nirankar Mishra D, Meera Sagar D, Mamata Shukla D, Arti Goswami D, Sapna D, Sapki D, Anna? Right answer to the question is D. King Lear is the right answer. Jyoti, Neha, Shibu, Naresh, Neeraj, Renu. King Lear is the most unstageable play because Charles Lamb thinks that a daughter dies in the lap of her father. This is the most tragic incident. An old man, he aake. It is not possible to perform such action on the stage. And that's why he says that King Lear is the most unstageable play. And Charles Lamb is in favor of reading the plays of Shakespeare rather than performance. And Charles Lamb says that commercialization of Shakespeare's plays is killing the very spirit of his drama. It is better to read his plays and perhaps with this we only Charles paraphrased Shakespeare's plays. Charles and Mary, brother and sister respectively, paraphrased Shakespearean's 20 plays under the title Tales from Shakespeare. Alright, published in 1807, the statement was made by Charles Lamb, King Lear is the most unstageable play. Alright. Next question, answer is D and I come to the next question that is 33rd. The Tempest was rewritten by, the Tempest was rewritten by, John Dryden, William Devenant, Naham Tate, David Garrick, John Dryden and William Devenant both who rewrote Shakespeare's plays. Ajay Mishra D, Ankita Rani A, Ajay Mishra D, 33rd ka A ki D se kaam ho jayega bhai. Yes, Kavita is with E, Dharampal D, Dharampal G ho na chahiye na, Dharampal D. Nuri Khan, Triple D, Neeraj, single D. Priyanka Pathak, triple A. Sapna, triple D. Subodh, triple E. Prospi, K, B. John Dryden and William Devonint collaborated in rewriting The Tempest. John Dryden had rewritten Shakespeare's Antony and Cleopatra under the title All for Love. And then he rewrote Shakespeare's play Troilus and Cressida. And then he collaborated with William Devenant in the rewriting of The Tempest. 
सो राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज बोथ ए एंड बी दिस इज द राइट आंसर विलियम डेवनेंट एज वेल एट जॉन ड्राइडन बोथ कोलेबोरेटेड इन द री राइटिंग ऑफ द प्ले ऑल राइट इनहांस योर स्किल एंड दिस इज योर स्किल्ड आंसर यू आर हियर एट द राइट प्लेटफॉर्म इफ यू वॉन्ट टू इनहांस योर स्किल राइट हमारे साथ रहिए लर्न क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चन राइट एंड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन इज द बेस्ट सेशन फॉर योर बेस्ट प्रेपरेशन ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन जी मनीषा जी नमस्ते राइट शुड आई प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर्थ एंड द ग्लोब थिएटर वॉज फाउंडेड ऑन द रिलिक्स ऑफ The Globe Theatre was founded on the relics of Globe Theatre. Me Shakespeare was fifty percent shareholder. Fifteen percent के shareholder थे Shakespeare in the Globe Theatre. And there was a theatre that is supposedly the first official theatre in England. And the name of that theatre was the Theatre. established in 1576 1576 and then in 1598 this theater was demolished and on the relics of the theater another theater was founded and that another theater is called the globe theater right globe theater was founded on the relics of the theater means jo furniture the jo bhi saman the wo sab wahan se le aaye gaye the ek naye theater ke liye right and the new theater was called the globe theater and this theater is also called shakespeare's theater right shakespeare's theater isi ko kehte hain next question that is question number 35 The Globe Theatre was established in 1599. The first play that was performed on Globe Theatre was Julius Caesar. In 1600, 13, 13, in fact, the theatre caught fire, and in the following year, 1614, it was rebuilt. I am your old student, Nishi Shani. Nishi Shani from Delhi. You are most welcome, Nishi. Life is a toll, a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. This is the philosophy of William Shakespeare, right? William Shakespeare ki philosophy ha, and in which play he gives this philosophy? Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. The name of the play is Macbeth, and this is a soliloquy. स्पोकन बाई मैकबेथ सलोलुकी है मैकबेथ की सलोलुकी है राइट मैकबेथ ही नेम ऑफ द प्ले है लकी यू आर नॉट लकी दिस टाइम द राइट आंसर इज ए इट वॉज स्पोकन बाई मैकबेथ लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई आन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग साउंड एंड फ्यूरी इज अ नॉवेल राइट टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस स्पीच ओनली All right. A is the right answer. Question number thirty-six. In which of the following volumes do you find charming appreciation of the Wordsworth household by Thomas De Quincey? Thomas De Quincey gives a charming account of Wordsworth and. words were the in household what was the name of the essay where he describes words worth household the confession of an english opium eater lives and letters far away and long ago notes on my lake country evenings 
रिमिनिशियंस ऑफ द इंग्लिश लेक पोएट्स इन विच वर्क दीक्वेंसी डिस्क्राइब्स वर्ड्स वर्थ एंड वर्ड्स वर्ड्स फैमिली टाइट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स अशोक मौर्य का बी हा अजय मिश्रा का डी डी हा जी सहयोगिता न्यू क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन यस एब्सोल्युटली न्यू क्वेश्चन एंड यू हैव रेड द क्वेश्चन यू हैव रेड द डिटेल जी नहीं साउंड एंड फ्यूरी नॉट नॉवेल बाय अंस्ट हिमिंग वे उनकी नॉवेल नहीं है राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रिमिनिशियंस ऑफ द इंग्लिश लेक पोएट्स रिमिनिशियंस मीन्स रिकलेक्शन रिमेम्बरेंस रिकलेक्शंस ऑफ द इंग्लिश लेक पोएट्स वेर ही डिस्क्राइब्स वर्ड्स वर्थ एंड वर्ड्स वर्थ हाउस होल्ड राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज डी डी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स नाउ कम क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन द सिंपलेस्ट वन हु रोट शेक्सपियर रिस्टोर्ड लाइक मेनी टाइम्स यू हैव आंसर दिस क्वेश्चन सो वन टाइम मोर वन मोर टाइम आई हैव आई वॉज ऑलवेज अ फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट अलेक्जेंडर पोप जॉन ब्राइडन विलियम वर्ड्सवर्थ Louis Theobald, who wrote Shakespeare Restored, you know that in 1725, Alexander Pope had edited William Shakespeare's plays, leaving a number of factual errors. In the following year, in 1726, Louis Theobald re-edited Shakespeare's plays, correcting all the mistakes committed by. William, a correct, a committed by Alexander Pope, and uh, the name of the edited version of Louis Theobald was Shakespeare Restored. Shakespeare Restored, published in 1726, by whom? By Louis Theobald, and he had corrected the mistakes that were committed by his predecessor, Alexander Pope. Right. आंसर इज डी राइट सबका आंसर डी है सबका डी है तो बहुत नाम बताने की जरूरत नहीं है दिस इज ऑल्सो अ न्यू क्वेश्चन है ना न्यू क्वेश्चन बट दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वन ऑफ माई वीडियोज वन ऑफ माई वीडियोज पर बेस्ड है एंड द वीडियो इज ऑन रोमांटिसिज्म रोमांटिक क्रिटिसिज्म द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म and uh, if you had watched the we uh, are the video beginning of romanticism then only you could answer the question a famous challenge to the neo classical tenets of form and reason in aesthetic considerations came from edmund burke what was the title of his work Edmund Burke wrote a book, and in that book, he rejected the tenets of neoclassicism. Neoclassicism was based on reason, was based on fancy, was based on facts, and Mr. Edmund Burke rejected this neoclassical approach, and he advocated. His kind advocation, who knew it? He advocated. Aestheticism in poetry. What was the name of the work that Edmund Burke wrote? Edmund Burke ne wo work kaun sa likha tha? This is the question. An inquiry into the philosophical origin of our ideas of the sublime and the beautiful. Philosophical inquiry into the origin of our ideas. of the sublime and the beautiful an inquiry into the philosophical origin of our ideas of the beautiful and the sublime philosophical inquiry into our original ideas of the beautiful and the sublime right very close options are given here and such close options appear in ugc net examination 
राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन इज वॉट कितने लोगों ने वो वाली वीडियो देखी है बताइएगा ईमानदारी से हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच द वीडियो ऑन द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म कितने लोगों ने देखा है आप में से ये पहले बता दीजिए फिर मैं आंसर इसका बताता हूं राइट right, वीडियो देखना बहुत जरूरी है पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है ये सिर्फ टू आवर्स से काम नहीं चलने वाला है मोर देन टू आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है सो so, एक वीडियो तो आपको रोज देख ही लेना चाहिए रिपीटिशन रिविजन शुड कंटिन्यू अगर रिविजन स्टॉप हुआ ना तो योर प्रोग्रेस विल स्टॉप एंड यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप योर प्रोग्रेस यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप योर प्रोग्रेस यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग तो वर्क करते रहिए वीडियोस देखते रहिए आंसर करते रहिए राइट अ फिलोसफिकल इंक्वायरी इन टू दरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ सबलाइम एंड द ब्यूटिफुल दिस वॉज द नेम ऑफ द एसे एंड द राइट आंसर इज सी सो क्लिक ऑन द राइट आंसर एंड देन आई विल प्रोसीड एंड इंक्वायरी इन टू द फिलोसफिकल ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ द ब्यूटिफुल and the sublime this is the right answer abhi nahi khatam hui hemlata kisne kaha khatam ho kal bhi class nahi lagi hai kya aisa nahi ho sakta ji i am taking classes here as well as on adhyayan mantra here i am giving you question or session and literature classes filhal wahi par hai Seven ages of life occurs in. Seven ages of life. Once again, very simple answer, very simple question. In fact, seven ages of life की बात शेक्सपियर करता है कहाँ पर? All the world is stays on. We are merely players. We have our exit on interences. किसी टाइप की कुछ लाइन है ना? किस प्ले में है? As you like it, as you like it की लाइन हा नहीं भाई सिलेबस खत्म नहीं हुआ है हो सकता है टेक्निकल एरर हो एक दिन दो दिन या हो सकता है कल क्लास हो जाए क्यों टेंशन ली हो चले आगे as you like it is the right answer. Next question. In Biographia Literaria, Samuel Taylor Coleridge defines the imagination as the faculty by which the soul perceives the phenomenal diversity of the universe, the soul perceives the spiritual unity of the universe, the mind acquires image by its associative power, the mind separates image by its discriminatory power. Right answer kya hai? Bata dijiye. राइट आंसर टू द क्वेश्चन लेट्स प्रोसीड राइट आंसर द सोल परसीव्स द स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ द यूनिवर्स द सोल परसीव्स द स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ द यूनिवर्स राइट आंसर इज बी क्वेश्चन नंबर फोर्टी फर्स्ट अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस द सबलाइम हैज द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट सबलाइम हैज द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट 
इट इज द इसेंस ऑफ ऑल ग्रेट पोएट्री एंड ओरेटरी इट इज इंटरेस्टेड इन द यूजुअल रेटोरिकल गोल ऑफ परसुएशन इट वलराइज स्पेशल यूज ऑफ लैंग्वेज एंड इट इज अ मैटर ऑफ रीडर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू लॉन जाइनस देर आर फाइव सोर्सेज ऑफ सब लिमिटी फाइव सोर्सेज ऑफ सब लाइम एंड वट आर द फाइव सोर्सेज ऑफ सब लाइम फाइव सोर्सेज ऑफ सब लाइम कौन कौन से हैं नंबर एक ग्रैंड ऑफ थॉट नंबर टू कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन नंबर थ्री स्पेशल यूज ऑफ लैंग्वेज फिगर ऑफ स्पीच एंड देन डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन दीज आर द फोर फाइव सोर्सेज ऑफ सबलिमिटी हियर द आंसर इज अकॉर्डिंग टू लॉन जाइनस द सबलाइम हैज द फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट और एक्सेप्ट कौन सा नहीं है सबलाइम इज नॉट इंटरेस्टेड इन द यूजल रेटोरिकल गोल ऑफ परसुएशन राइट परसुएशन इज नॉट द गोल ऑफ सबलाइम गोल ऑफ सबलाइम इज टू हाइट इन यू राइट टू एलिवेट यू टू एलिवेट द रीडो राइट वो है राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी फर्स्ट राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेकेंड हु अमंग द फॉलोइंग वॉज होना चाहिए था नहीं कई है वर एसोसिएटेड विद द आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट वॉज अ मूवमेंट इन द फील्ड ऑफ ड्रामा एंड डब्ल्यू बी एड्स was one of the progenitor a uh, theater was established that is called the dublin theater right uh, what is called the ab theater established in dublin and who were the propounder of uh, this irish dramatic movement one name i had already told you and that is wb aids and what are the other two if wb aids is one of the three then option b is not correct rest of the miss aapko dhoondna hai lady gregory john middleton singe and w b eats these three these three were associated with irish dramatic movement and these three had their hands in the establishment of what in the establishment of थिएटर क्या लिखा भाई कैमरा में फोकस करो ए ये क्या है भाई पता नहीं नरेश जी लेडी ग्रेगरी डब्ल्यू बी एड्स जे एम सिंज दीज वर दी आयरिस ड्रामेटिस्ट एंड दे वर एसोसिएटेड विद दी रिवाइवल ऑफ केल्टिक रिवाइवल में एसोसिएटेड थे एंड केल्टिक रिवाइवल का ही एक पार्ट था जिसका नाम था वॉट आर इज ड्रामेटिक मूवमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म द कॉमेडी ऑफ मिनास इज एसोसिएटेड विद दी अर्ली प्लेस ऑफ कॉमेडी ऑफ मिनास मिनास मीन्स मिनास मीन्स थ्रेट एंड कॉमेडी ऑफ मिनास इज द मिक्सिंग ऑफ कॉमेडी and tragedy when you watch a comedy of minas you are always scared that anything can happen anything negative can happen kuch bhi happen ho sakta hai so you watch the tragedy and at the time of highest pleasure there is a doubt that anything negative could happen that is comedy of minas and who was associated with the comedy of minas arnold wesco john arden harold pinto और डेविड हेयर राइट राइट आंसर इज जी अशोक जी वेरी वेरी गुड इवनिंग जी नरेश बुश्रा सहयोगिता सुबोध नूरी हेमलता सारिका नीरज मीरा सागर पी के सपना अजय मनीषा शशि हरोल्ड पिंटर का एक प्ले आया था द बर्थडे पार्टी द बर्थडे पार्टी वॉज कमेडी ऑफ मिनास एंड देन ही रोट मेनी प्लेज 
he wrote many plays like the homecoming like the room and all these plays were associated with comedy of minas and in tomorrow's video that is second part of comedy you will also know you will be know about the comedy of minas sir your classes are fantastic thank you naresh pura channel pure rajasthan mein phaila dijiye if you think that my classes are worth watching right pure rajasthan mein phaila dijiye aur sab ko wahan pe jod dijiye ji masoom adi ji aapka naam le liya le liya koi asal mein kya batau aisa koi intention nahi hota ki kisi ka naam le ya kisi ka naam na le jo samne dikh jata hai screen par uska naam le lete hain koi aisa hota hai ki bar bar dikhta rehta hai तो बार बार दिमाग पे चढ़ी जाता है ना रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान ये है तो ऐसे सिल ही लेकिन इतनी बार रस्सी चलती है ना चढ़ी जाता है कोई नहीं आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए आप हमारे दिल में रहते हो ठीक है और जो तो दिल में रहते हैं ना उनको दिल से बाहर थोड़ा ना किया जाता है कि हर कोई जान ले कुछ सीक्रेट होता है और सीक्रेट को सीक्रेट ही रहना चाहिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी आंसर इज क्लियर right answer to the question is harold pinto harold pinto was basically a cricketer in his childhood and from a cricketer he became a dramatist and then he became a nobel prize winner nobel prize bhi mila tha harold pinto ko identify the group below which is known as sons of ben sons of ben are tribe of ben identify the group below which is known as the sons of ben pehli baat to ye bata do ki who were called sons of ben and they had another name or another name ka naam tha tribes of ben ट्राइब्स ऑफ बैन किसको कहा जाता था हां जी अमलिता ऐसा न कहो फिर हम कहा जाएंगे अरे हमारा बहुत बड़ा दिल है सब लोग दिल में ही रहते हैं कोई बाहर नहीं जाएगा दूसरी दुनिया में चांद पर <laughs> अब देखिए मासूम जी अब आपको चांद पर भेजे दे रहे हैं आ, और हम तो चांद के पार भेजने वाले थे चलो दिलदार चले चांद के पार चले तुम तो इसी दुनिया की बात कर रहे हो यार हम तो कई चांद के ऊपर की बात करते हैं ना जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि जहां पर अभी चंद्रयान पहुंचा है ना बहुत दिन पहले बहुत पहले पहुंच चुके थे लोग और घूम भी आए थे याद करो अभी जो मैंने आपको गाना बताया चलो चांद के पार चांद के पार की बात कर रहे थे चांद पे जाने की नहीं चांद पर जाने वाले तो अभी आए हैं है ना अभी गया भी नहीं है अभी तो खाली उनका चंद्रयान पहुंचा है राइट दैट इज ह्यूमन लेस आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने सेंस ऑफ बेन की बात कर रहा था जी सारी का ऑप्सोल्यूटली राइट कैविलियर पोएट्स कैविलियर पोएट्स वर कॉल्ड सेंस ऑफ बेन आर ट्राइब्स ऑफ बेन कैविलियर पोएट्स कौन थे कैविलियर पोएट्स वर द फॉलोवर्स ऑफ चार्ल्स फर्स्ट द एज ऑफ चार्ल्स फर्स्ट इज नोन एज कैरोन पीरियड राइट कैरोन पीरियड में टू क्लासेस थे पोएट्री के एक का नाम था कैविलियर पोएट्री दूसरे का नाम था मेटाफिजिकल पोएट्री मेटाफिजिकल्स वर हेडेड बाय जॉन डेन एंड कैविलियर्स वर हेडेड बाय बेन जॉनसन राइट नाउ लेट मी नो द आंसर दिल में रहना है चांद पे नहीं तब ठीक है यही रहिए जॉन सेंस ऑफ बेन का आंसर बताइए छोड़िए मजाक हो लिया विलियम कार्टराइट रिचर्ड कॉर्बेट टॉमस रैंडल जो गिवेन ऑप्शंस हैं इनमें से ये लोग जो थे दे वर सन्स ऑफ बेन दे वर द मेंबर्स ऑफ द ट्राइब ऑफ बेन राइट आंसर इज सी विलियम होलमैन हंट पे टिक किया है नरेश जी ने विलियम होलमैन हंट जॉन ए मिलियस डी जे रोसिटी William Morris, they were known as PRB, Pre-Raphaelite Brotherhood के ये लोग थे ये लोग सेंस ऑफ बेन नहीं है ऑल राइट विलियम शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेट समझ नहीं आ रहे हैं कैसे करूं 
चलो उस पर भी वीडियो देने कोशिश करूंगा इसीलिए कहता हूं कि आप अपने डाउट्स क्वेरीज बताते रहिए मैं कोशिश करता रहूंगा कि उन पर आपको वीडियो जरूर दे दू चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दैट इज फोर्टी फिफ्थ मैंने अभी इसका आंसर भी आपको बताया था हु इज डिस्क्राइब्ड एज द यूरोप सेजेस्ट हेड यूरोप का सेजेस्ट हेड किसे कहते हैं जी श्वेता आपका जवाब यह है कि आपका बैच फिनिश हो चुका है सो देर विल बी नो न्यू क्लास इन योर बैच ऑल राइट अब जो न्यू क्लास है वो आपको यही मिलेगी हमारे साथ यूरोप का सेजेस्ट हिस्स किसको कहा गया है एंड हु कॉल्ड हिम यूरोप सेजेस्ट हेड जस्ट अ फ्यू मिनट्स बिफोर वी डिस्कस्ड द क्वेश्चन हु इज डिस्क्राइब्ड एज द यूरोप सेजेस्ट हेड यूरोप सेजेस्ट हेज वॉज गेटे अकॉर्डिंग टू हुम अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नल्ड मैथ्यू अर्नल्ड इन हिज पोएम मेमोरियल वर्सेस पेड ट्रिब्यूट टू वर्ड्सवर्थ बायरन एंड गेटे एंड गेटे वॉज डिस्क्राइब्ड एज द यूरोप सेजेस्ट हेड बाई हिम सो द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ए गेटे इज द आंसर राइट नाउ आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फोर्टी सिक्स Who among the following advanced the theory that the mind is tabula rasa? Mind is tabula rasa at birth and acquires all ideas by experience. जब आदमी पैदा होता है तो उसका mind क्या होता है Tabula rasa. Tabula rasa means tabula rasa means blank slate of the mind. जब हम पैदा होते हैं तो ऊपर वाला कुछ लिख के नहीं भेजता हमारा जो माँ जो दिमाग होता है वो पूरा ब्लैंक स्लेट होता है राइट ब्लैंक स्लेट लाइक दिस ब्लैक बोर्ड यू कैन राइट एनीथिंग एंड वट एवर वी राइट वी राइट थ्रू आर एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस दैट इज एम्पेरिसम वेन वी आर बर्न आर माइंड इज टैबुलर आर माइंड इज कंप्लीटली ब्लैंक society leaves its imprint on our mind and that's why rousseau had said that man is born free but everywhere he is in chain and the line tabula rasa the theory of tabula rasa was propounded by john locke john locke ki theory hai the mind is a tabula rasa at birth and acquires all the ideas by experience right mind acquires all the ideas by experience and when we are born we are born with the blank slate of the mind nothing is written over there it means he was discarding the theory ki everything is already decided nothing is already decided we decide our future rekhai hum banate hain pehle se kuch nahi bana hota all right answer is john lock next question par aate hain inko lock karte hue फिगर ऑफ स्पीच सर ई एम आर एस पीजीटी सिलेबस में कनाडियन अफ्रीकन राइटर्स भी हाँ जी अशोक शर्मा जी कनाडियन अफ्रीकन भी हाँ और मोस्ट प्रोबेबली इसी संडे को या फिर किसी और दिन एक लाइव क्लास लेने वाला हूँ ई एम आर एस की मैराथन सो so, जितने लोग हैं सबको जोड़ के रखिएगा चैनल पे ताकि लाइव क्लास में सबको बेनिफिट उसका मिले देखते हैं कितने लोग हैं ई एम आर एस में बोली आंसर A poet once referred to an old man a tattered coat upon a stick. Who is a old man? Old man is a tattered coat. Tattered means shattered. Pati purani coat hota hai old man. A tattered coat upon a stick. And this line was written by W. B. Yeats. W. B. Yeats ka statement tha. And the question is here. is an example of which figure of speech has been used here adu let me see what could happen and what can i do for you people i am here i am teaching everything here for free and if any such urgency comes then we will decide for the time being 
you have to remain here and nothing is like paid right i will i will make batches but it will take time a poet once referred to an old man as a tattered coat upon a stick and that man was that man was mr w h s and the figure of speech used here is metaphor right PGT EMRS का सिलेबस NVS नवोदय विद्यालय संगठन का ही सिलेबस है और वो एक दिन बता भी दिया था और टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा तो देख लीजिएगा राइट अ पोएट वंस रेफर्ड टू एन ओल्ड मैन एज अ टार्टेड कोट ऑफ ऑन स्टिक दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटाफर राइट आंसर इज डी ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन 48th मैथ्यू अर्नल्ड्स द स्टडी ऑफ पोएट्री वाज पब्लिश्ड as an introduction to in study of poetry matthew arnold talks about what matthew arnold talks about his touchstone method and he defines poetry as criticism of life and uh, the essay the study of poetry was published as a preface as an introduction to which collection is answer batana hai the english poets Empedocles and Athena, Merope, a tragedy, or Sohrab and Rustam. Bully answer. NVS week a week a week hota hai. Tab tak hoga, koi date nahi ha. Wo date sab ko tabhi pata chali ghi jab date a jai. Baki log aap dekhte hu YouTube par bade bade video banate hai. Shuru se lekar akhri tak dekhye ga. आपके काम की चीज है अच्छी वाली चीज लास्ट में बताई जाएगी और आप आधे घंटे का वीडियो देख लेते हो पता चलता है कुछ बताया ही नहीं गया इस टाइप की वीडियो मैं ना तो बना पाता हूं और ना मैं बना सकता हूं और ना मेरे पास इतना टाइम है कि बस उड़ती हुई खबर को पकड़ ले और उस पर वीडियो बना दे यद्य उस पर लाइक खूब आते हैं कॉमेंट्स भी उस पर खूब आते हैं बहुत लोग उसको व्यू भी करते हैं इसी वीडियो को बट वो हमारी फितरत में नहीं है मैं ऐसी वीडियो नहीं बना सकता ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता मैं जो रियल है जो ऑथेंटिक है जो सबको पता है मुझको भी पता है वही चीज मैं बताता हूं राइट right? वही हमारे हाथ में है बाकी नथिंग इज इन आर हैंड ये पॉलिटिकल लीडर्स पूरी ब्यूरोक्रेसी डिसाइड करती है कि कौन सा एग्जाम कब होना है हमारे जैसे कीड़े मकोड़ों का कोई रोल वहां पर नहीं होता हम आम आदमी है धरती पे रहने वाले आदमी है पढ़ने और पढ़ाने वाले आदमी है अगर आपको ये लगता है कि मेरे पढ़ाने से आपका कुछ फायदा हो सकता है देन यू आर मोस्ट वेलकम हियर हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको कुछ पढ़ा दू आपका सिलेक्शन हो जाए कब होगा एग्जाम ये हमारे हाथ में नहीं है नहीं कब का करा चुका होता है ना कब का करा चुका होता एग्जाम और मेरे हाथ में होता ना तो एक भी वैकेंसी अगर आ जाती तो मैं एडवर्टीजमेंट उसका निकलवा के एग्जाम करा देता बट दैट इज नॉट इन माई हैंड हमारे हाथ में क्या है हमारे हाथ में जो है हम वो काम करें बाकी डेस्टिनी डिसाइड करने वाला गॉड है और गॉड आजकल हमारे नेता लोग हैं जब इलेक्शन आना होता है तो वैकेंसी आ जाती है और इलेक्शन के आसपास तक शायद एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करा दे और अगला इलेक्शन जब तक आएगा पांच साल बाद तब तक हो सकता है ज्वाइनिंग भी हो जाए अगर कोर्ट ओर से मामला क्लियर हो गया तो ये पॉलिटिक्स है और ऐसे ही देश चलता है और फिलहाल मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि वैकेंसी आती ही है चुनाव के हिसाब से इलेक्शन के हिसाब से आपके सिलेक्शन के लिए नहीं उनके इलेक्शन के लिए वैकेंसी आती है तो आप उनके इलेक्शन का इंतजार करिए जैसे उनके इलेक्शन की डेट नजदीक आ गई तैसे ही आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा है ना चलो क्वेश्चन पर आ जाओ मैथ्यू अर्नल्ड के क्वेश्चन पर थे और आंसर क्या है इसका आंसर है इसका ए द इंग्लिश पोएट्स द इंग्लिश पोएट्स के नाम से एक एंथोलॉजी हुई थी पोएट्री की और दिस एंथोलॉजी वॉज रिटर्न बाई कंपाइल्ड बाई टी एच वार्ड टी एच वार्ड की थी द इंग्लिश पोएट एंड पब्लिश इन एटीन हंड्रेड एटी एंड इन द सेम ईयर द पोएम द स्टडी ऑफ पोएट्री वॉज पब्लिश एज एन इंट्रोडक्शन टू दिस वर्क आंसर इज ए राइट जी अजय मेरे हाथ में क्वेश्चन है और तुम्हारे हाथ में पेन आप आंसर टिक करिए ऐसे तो हाथ से आंसर टिक करते हो गए ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फोर्टी 
who according to Matthew Arnold is the only classic, who is the only classic according to Matthew Arnold. Matthew Arnold is the classic samajhte hain aur ho iklauta hi classic hai unke according aur koi classic hi nahi hai. Boli. Only classic according to Matthew Arnold. Right? 49th question is over and now come to 48th, 49th sorry. And right answer is ka kya hai? The only classic Sarika C, Sonu A, Naresh, Pope, Jyoti D, Subodh Kumar D, Ajay Mishra C, Prospect Lover C, Neeraj Kumar A, Mamta C, ना जी फटाफट आंसर करिए फटाफट बस लास्ट क्वेश्चन आने वाला है आपका आपकी स्क्रीन पर फटाफट आपको आज फ्री करने वाले हैं आंसर बता दीजिए बस जी माथ्यू अनिल के अकॉर्डिंग जो इकलौता क्लासिक है ना वो है टॉमस ग्रे टॉमस ग्रे इज द ओनली क्लासिक अकॉर्डिंग टू माथ्यू अर्नल्ड प्रोफेसर मैथ्यू अर्नल के अकॉर्डिंग The only classic is Thomas Gray और कोई आंसर नहीं है आंसर इज डी हियर ऑल राइट राइट आंसर इज डी हुडा भी आ गई है बिरयानी खा के चलिए मोस्ट वेलकम हुडा नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए हैं वाइल कंपाइलिंग वट शॉर्ट ऑफ बुक Did Samuel Richardson conceive of the idea for his Pamela or Virtue Rewarded? While compiling what short of book? His type ki book compile kar rahe the Samuel Richardson when the idea of Pamela came into his mind. He was compiling an account of plague in London, an instruction manual for manners, a book of devotion, or a book of model letters. Model letters, right? Mr. Samuel Richardson was a letter writer. And he used to write letter for the ladies, जिनके husband घर के बाहर काम करते थे, उनके लिए letters लिखा करते थे, और जो वहाँ से letters आता था reply में, उसके जवाब पढ़ा करते थे, और उसमें बहुत सारे love letters भी होते थे, लोग अपने wife को और अपने husband को letter लिखते थे, और दोनों का junction हुआ करता था Mr. Richardson. He used to write the letter for ladies, and then he used to Read the letter for ladies. Dono kaam karta tha. Or in this way, the idea of Pamela struck into his mind. Uske dimaag mein idea aata hai, ek novel likhne ka. And then he wrote the novel Pamela or Virtue Rewarded. And in this way, he developed epistolary novel. Right? Samuel Richardson developed epistolary novel through letters. Right? The novel where story proceeds. With the help of letters, उनको epistolary novel कहा जाता है, right answer to the question is B, B for Bombay. And this is the last question. आज का आपका आखरी question, आपकी screen पर है, answer कर दीजिए, और आपकी आज की class यहीं पर होगी खतम, सबको all the best, बहुत सारी शुब कामनाएं, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, वर्ल्ड टीचर्स डे है आज और आप सभी को वर्ल्ड टीचर डे की बहुत सारी शुभकामनाएं आगे बढ़ते रहिए, दुनिया को सजाते रहिए, दुनिया को सवारते रहिए, दुनिया को सजाने और सवारने के पहले खुद को सजाते रहिए, खुद को सवारते रहिए, खुद को इम्प्रूव करते रहिए और इम्प्रूवमेंट इस and hard work will definitely give you fruits. The right answer to the question is 
a rough diamond and must first be polished ere he shines or the rough diamond ha according to john dryden is jeffrey chaucer jeffrey chaucer was a rough diamond in the words of john dryden and he was father of english literature according to john dryden right thank you so much for being with me thank you so much for spending your two hours with me and thank you so much for learning something kuch aapne padha iske liye bhi aapko bahut bahut badhai kal milenge fir same channel par same time par 8:30 o'clock par jiska aapko bahut besabri se intezar rehta hai kuch naye questions kuch naye informations aur kuch naye bahut sari cheeze naye saath milte hain kal mast rahiye best rahiye khush rahiye और हाँ वीडियो जरूर देखिएगा आज जो हमने अपलोड किया कॉमेडी पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं पेपर में एंड टुमारो एट टेन ओ क्लॉक शार्प यू विल गेट आन दीडियो दैट विल बी द सेकेंड पार्ट ऑफ कॉमेडी और उसको वॉच करिएगा कल की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके इन दीज टू वीडियो से ऑल राइट गुड लक बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट जय हिंद जय भारत